，早上好呀！今天刺激了，我们要去看一下拳头的家，<笑><笑>是一个充满了幻想的地方，一定会很惊喜的。今天呢，我们在阿姨家就隔离完了，可以出门了。先去做核酸吧，最近外面一直下雨，然后很冷。这雨还挺大，没有秋天，直接进入冬天的感觉。车里就十度，我们俩呢回来换身衣服。走，应该就是大明宫对面呢，就是火车站了。街对面呢是地铁口，现在这边发展还挺好的，就在这附近了。现在小陈正在张望的，就是他还没有盖的房子。<笑>此时此刻的这个阴霾的天气，就仿佛我的内心一样。<笑>这个不是买的期房，是当时我妈单位给他分的房子，后来拆迁了嘛，要在这里重新规划、重新盖房子。好像过去了，还是一片废墟。这边有些住户没有安置成功，每年都会得到一笔安置费。全都太好笑了。其实前面的已经都盖好了，然后因为这个口罩嘛，所以这片就还没有盖。这些都是新的，基本上还得在五年吧，感觉。<笑>是不是对这个房子充满了幻想？<笑>怎么想都行。肯定能盖好，但是就是时间会有点长。我发现周边现在发展的确实很好，比我小时候那会儿好的不知道哪去了。吃个饭之后呢，我们去看一下西安经济核心的地带，就是高新那一片的房价怎么样？我们看看新房子，看看二手房。现在去国民坊吃个饭。我们去这家吃泡馍，这边呢就是自己掰馍放到碗里面。好久没掰过馍了，有点生疏了。吃羊肉泡馍自己掰馍啊，是一个传统，因为它掰完之后啊，你看它不整齐，所以说它好入味儿。哦。但是那种已经切好的馍呢，它是拿机器用刀切的，它是平的，所以它比较难入味儿。但是有些外地的朋友来西安，他可能不理解。为什么你给我羊肉泡馍，我还要自己掰？但其实自己掰，首先干净，第二呢，是它是味儿。五角净菜一波，哪个是叔叔阿姨掰的馍？这个呢是阿姨的，这个叔叔的，这是拳头，这是我的。给你们看一下叔叔的这个，正儿八经的是黄豆米大小，阿姨的也是。我这个就是芸豆大小，拳头这个是芸豆大小。来了来了，羊肉泡馍，我们来一口。以前不明白他们为什么吃羊肉泡馍一定要顺着边儿吃，因为烫了。<笑>对，最近西安都是阴雨天，吃一碗羊肉泡馍太舒服了。嗯还得是西安的泡馍，特别有味儿。然后现在呢，到高新了，这边呢属于西安发展比较好的地方，这边环境还不错啊。这是高新一期大都会。今天看的房子都是附近有小学、初中、上学比较便利的地方。我们现在看的这是一个一百零九平的房子，左手边就是厨房，然后。其实也是可以做干式餐厅的，这个衣帽间也挺好。这个一百零九应该是公摊面积小了，所以看起来很大。对，比我们想象中大很多。但是这边外面是有楼，把光线挡了一点。这是一个主卧。啊，他已经量好放一二床大小了，这个就尺寸很好，这个主卧空间刚好。嗯、啊，这个书房挺好的，这是他们小朋友住的房间。这一下楼，这吃的挺多呀，超市也挺多，挺好，挺好。这边是旁边的新西兰二期，然后这个房子都比较老了，是一零年前建的，比刚刚那边要便宜一点，一百二十平，一百八十万。不敢看这个新房的原因，是因为怕它爆雷。现在西安的新房很多都是期房，在高新这边。哦，这个我们进来，这是一个空的。我感觉这个一百二十平比刚才一百零九平大很多，有很多改装的空间。然后这有洗手间，这是什么？突然发现住在这个屋有点惨呀、啊，旁边厕所、洗衣服还要进这个屋，因为洗衣房在这。做饭的时候这边也能听到。这就是厨房，现在家里面那种就是窗户嘛。啊，这个没有吗？这个管道连到外面的是吧？啊、它洗衣间为什么在在厨房的对面？就是住在这个卧室呢，你在洗衣服就会打扰到住这个卧室的人，上厕所也会打扰到住这个卧室的人，做饭也会打扰到住这个卧室的人，是吧？还有一点就是主卧跟次卧。主卧和次卧，它这个主卧呢有一个卫生间，呀，这个卫生间挺大的，这个主卧还是很好的。那你这不更没有阳光吗？那这个采光没有那个啊。它这个次卧有一个小阳台，有一个内嵌的柜子。这个是真挺大，但是这个格局怪怪的。对，刚进来觉得敞亮，觉得好。
仔细看一看，这个房子还是有设计缺陷的，所以卖的比较便宜。现在呢，我们去看的是一个比较好的小区，三年前吧，在北京看那个哪儿，很郊区的房价，对，非常郊区，非常郊区的那个房价是三万一平。对，但是在这边三万能买到非常好的房子，就是这个小区了。当时没在北京买房，很重要一个原因啊，是因为户口，就是你买房也不能落户，然后孩子呢只能上国际学校，不能上公立学校。国际学校呢，小学一学期是三万多块钱，还是比较一般的哦。幼儿园呢，一学期都要一万多。基本上你要把一个孩子从国际学校培养出来，五百万左右吧。到了，进去看看。这边小区环境还是挺不错的，很大。这个小区很安静，没那么乱。这就是我们不看期房的原因。高新这边的新房都是期房，都要两年之后交付，万一烂尾了。那就不是新房，是灾难了。而且西安最近暴雷的小区啊，你们应该也听说过不少吧？这个楼层特别好，它是八层，这个厨房也很大。啊，再往里走，这还有个拐角，这个客厅真挺大的。这个餐桌，这是一个大客厅。而且我挺喜欢他们这个已经铺好的地砖，这个墙壁，这个阳台也很大。它这个视野要比第一个、第二个都要好，楼间距非常的宽，中间有一个大的公园，这是主卧。化妆间，它这个厕所有你非常喜欢的大浴缸，是不是？<笑>这个窗户真不错啊，它是一个转角，是吧？就基本上一天都有阳光。对面那个楼那么远，这阳光早上肯定能进来。这是一个巨大的衣帽间，看到了吗？这被子、衣服都可以放这里了。然后这个衣帽间里面是一个洗衣服的地方，啊，这是另一个厕所，啊，三室两厅两卫，啊，儿童房也很大，比刚刚第一家看的大多了。然后它们这个是带中央空调。十八层，其实面积跟那个一样，它这个装修就简约了啊。厨房呢不算大，但是也够两个人站了。一个 U 型的厨房台，然后我觉得它这个客厅真挺不错的啊。这个客厅空空荡荡，然后地板砖也是我们很喜欢那种大砖，好打扫。嗯、啊，对面呢也是这种阳台，但是这边挺好啊。你看啊，它有个小的衣帽间，刚刚的衣帽间太大了，完全可以当个卧室。这个衣帽间我觉得刚刚好，它这个厕所我觉得比刚刚那个好啊。它是干湿分离。刚刚那个房子这边没有利用上，这边呢就利用上了。这两套房呢都是中央空调，这边户型就一样了。嗯，你如果从性价比来说，我说实话，今天看的第一套是性价比相对好一些的，因为它已经装的差不多了。我们就算入住的话，也只是稍微的装一点就可以了。但这个有点就是中国人小区特别好。这边小区安保非常严，大门验一次身份，进楼验一次身份。这也是三室两厅两卫一厨，看这个房子真的挺不错的，这个比八层的视野会更好。好，那我们再看一个复式吧，一会儿。然后这个是他们的一个育儿间，这个装修风格就很低调。你看这两边的砖，是不是？这边呢也可以放洗衣机。这是今天看的最后一套房子，这是一个三百万一百八十平的复式，这是顶楼三十一层的。这一套复式呢，光龄十二年了，啊、嗯，很大。这是它的电视墙，然后里面是一个阳台。这还有个二层，二层跟底下一样大。哇，这个厨房也很大啊，这个厨房也是个 U 型的。嗯，这边瓷砖都已经脱落了。这个重新装修的东西有点多哎，这个屋子没灯。然后这是一层的一个次卧，主卧在楼上，这应该是小朋友住的地方。这边采光都非常的好，这个就跟我家那一样是个二楼。这是二楼的一个梳妆台、衣帽间，这是小朋友住的地方。小朋友住的地方还蛮大的。这边呢是在顶楼，啊，视野就非常的好，从早到晚阳光直射呀。这二楼的客厅也有一个很大的落地窗，这边采光也很好，啊，这个主卧的房间采光也非常好，空间很大啊。这边天气好，还能看到对面的秦岭。哎，这个位置也不错，<笑>这主卧还有洗手的地方，这是一个洗手间。走了吧，走了吧。这个就是采光很好，但是这个房子太大了，然后要改装的地方有很多。转了一圈回来了，我们发现，在高新这一片买二手房还是比较稳妥的。那如果是你的话呢？你会选择等两年才能交付的新房，有暴雷的风险，还是说买一个二手房，交了钱就能交房？咱们评论区讨论一下。青山不改，水长流。观众们，一起开始即将开始的房车生活。<笑>